നമ്മുടെ സോഹൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ വേഡ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു സിമ്പതി മാത്രമാണ് റേപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പതി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ അതായത് ഈ വിക്റ്റിം ഉണ്ടല്ലോ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി കുറെ കാലം അവരങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേപ്പ് ചെയ്ത ആളോട് ഒരു സിമ്പതി തോന്നും ആ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഗിബോ ബ്രദർ ഈ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചത് അതായത് സ്വന്തം മക്കളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന്റെ പേര് കൊല്ലുവോ ഷോണി ബ്രോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ടേ പോവുകയാണ് ഷോ ശോകനല്ല ഇസ്മായിൽ തന്നാണ് അതായത് അന്യന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സത്യമായിട്ട് ഇത് ഷോ ഇസ്മായില് ഇസ്മായിലിന്റെ അതേ സൗണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും ഇനി സോഹൻ ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു റേപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പതി കൊടുത്ത് വിടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു പുള്ളി ഒരു റേപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അവിടെയല്ലേ പോയിന്റ് വരുന്നേ ഇല്ല ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു റേപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പതി കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിടാം എന്ന് ഇപ്പൊ താങ്കൾ സിമ്പതിയല്ല ഈ റേ റേപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തി വ്യക്തിനെ കുറ്റം ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴേ ഈ വ്യക്തിയും പറയും ഇല്ല അത് എന്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടി ചെയ്തതാണ് അയാൾ നല്ലവനാണ് എനിക്ക് അയാളായിട്ട് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പെണ്ണുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വല്ല സല്ലപിച്ച് നടക്കാവും ഒന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ തരുണികളും ബാലന്മാരും എവിടെയെന്നുള്ളത് തരുണികളുണ്ട് ഓക്കെ ബാലന്മാർ എവിടെയാണെന്നായിരുന്നു താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഞാനത് ഖുറാനിൽ തിരയുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ബാലന്മാർ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അമ്പത്തിയാറിന്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അമ്പത്തിയാറിന്റെ പതിനേഴ് എടുക്കും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിക്കൂ താങ്കള് സുഖ സുഖം കൊടുക്കാൻ തരുണികളും അവിടെയുണ്ട് ബാലന്മാരും പളുങ്കു പോലത്തെ ബാലന്മാരും സുഖത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരുണികളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ നിങ്ങൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭോഗിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഭാര്യയും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ത്രേസ്യാമ ചേച്ചിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് തരുണികളും ബാലന്മ പളുങ്കു പോലത്തെ ബാലന്മാരും തരുണികളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് അർത്ഥത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അർത്ഥം കൊടുത്തോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബാലന്മാർ വേണ്ടേ നമുക്ക് ബാലന്മാരില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് പിൻവലിക്കണം പറഞ്ഞത് ബാലന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബാലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടന്മാരെയാണോ പിന്നല്ലാതെ അവിടെ പറഞ്ഞു ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുണികളും ബാലന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പം ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വാദം സമ്മതിച്ചതല്ല നിങ്ങളെ വാദം സമ്മതിച്ചതല്ല എന്ത് അവിടെ അവിടെ സ്ത്രീ അവിടെ ബാലന്മാരോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പൊ ബാലന്മാരെ സമ്മതിച്ചോന്നാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞ ഷോണി ബ്രോ ഞാൻ വായിക്കാലോ അൻപത്തിയാറിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കൂ ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തരം താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് 
പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഈ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തതാണ് അന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു മലപ്പുറം കോഴിക്കോടുള്ള ആളായിരുന്നു അവിടുത്തെ സപ്ലയർ അപ്പൊ അതൊന്നും പറയിക്കല്ലേ അശോകൻ അല്ല ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛ അച്ഛമാർ തന്നെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛമാർ തന്നെ ഉണ്ട് അച്ഛായ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തവണ മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇടു നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇടും സോഹൻ മാപ്പൊക്കെടുത്തു അമ്പത്താറിന്റെ പതിനേഴോ പറഞ്ഞത് പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കൂ അമ്പത്താറിന്റെ പതിനേഴ് അല്ലേ അതെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരും കേക്ക ഒന്ന് വായിക്കണം ഏതെങ്കിലും പൊട്ടിയടിക്കാനുള്ള വശം ഉണ്ടോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും പൊട്ടിയടിക്കാൻ വായിക്കുന്നു പൊട്ടിയൊന്നും അടിക്കേണ്ടത് ഇത് കുറവ് വായിക്കാൻ എന്തിനാ പൊട്ടിയടിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഞാൻ വായിക്കാം ദർ വിൽ സർക്കുലേറ്റ് എമങ് ദം യങ് ബോയ്സ് മെയ്ഡ് എറ്റേണൽ വിത്ത് വെസൽസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എ കപ്പ് ഫ്രം എ ഫ്ലോയിങ് സ്പ്രിങ് നോ ഹെഡ് വിൽ ദേ ഹാവ് ദർ ഫ്രോം നോൺ വിൽ ദേ ബി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് what they select and the meat of fowl from whatever they desire and fair woman with large eyes the likeness of pearls well protected as reward for what they used to do they will not hear there in ill speech or commission of sin only a saying uh, saying peace peace the companion of the right what are the companions of the right among the low trees with thorns removed ആൻഡ് ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് ഷോണി ബ്രദറെ ഇവിടെ കുണ്ടന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഏണൽ പെനിട്രേഷൻ കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ഊഹിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ പെനിട്രേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കുണ്ടന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം പച്ച മലയാളത്തില് കേട്ടോളുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു അയഞ്ഞാ മട്ടിൽ പൊട്ടിയടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവ ശരിക്കൊന്ന് വായിക്കൂ അവർ അവർ അവയിൽ അവയിൽ പരസ്പരം അവർ അഭിമുഖമായിരിക്കും ഇത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിത്യജീവിതം ജീവിതം നൽകപ്പെട്ട ബാലന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ ചുറ്റി നടക്കും എന്താണ് നിത്യജീവിതം നൽകപ്പെട്ട ബാലന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ ചുറ്റി നടക്കും കോപ്പുകളും കൂജകളും ശുദ്ധമായ ഉറവ് ജലം നിറച്ച പാനപാത്രവും കൊണ്ട് അതായത് മദ്യവും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റി നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുടിക്കുക മൂലം അവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുകയോ ലഹരി ബാധിക്കുകയോ ഇല്ല അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട പഴവർഗങ്ങളും അവർ കൊതിക്കുന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷി മാംസവും കൊണ്ട് അവർ ചുറ്റി നടക്കും ആര് ഈ ബാലന്മാർ വിശാലമായ നയനങ്ങളുള്ള വെളുത്ത തരുണികളും അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ബാലന്മാരുമുണ്ട് തരുണികളുമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തരുണിയെ സമീപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പാതിരാത്രിയിൽ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ബാലന്മാരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു തരുണിയെ സമീപിക്കുന്നത് ശരി 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 പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ ധാരണകൾ വരുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അവിടെ എട്ടേണൽ ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും അവര് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തരും മദ്യം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആവാത്ത മദ്യം ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് അതില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് മരണമില്ലാത്ത ബോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അവര് നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരും എല്ലാം അടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പയ്യനും അവിടെയുണ്ട് തരുണിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ആവശ്യത്തിനുള്ള വർഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല കുട്ടികളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നണം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക്
നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വക്രതയില്ലാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അള്ളാഹു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലത് അള്ളാഹു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കേ ഇത് മുഹമ്മദ് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ഒരു സാധനമാണോ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് ഇത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നേ അപ്പോ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ല ഷോണി ബ്രദറെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബൊമ്പൻ അടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരാന്ന് ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം സോഹാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് വായിച്ച് ആ ഓക്കെ അതാ ഞാൻ വായിക്കാണ് തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് സെയ്ദ് ബിൻ ഹരിത അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയാം അൽ മദീനയിൽ എത്തിയത് അവ അങ്ങനെ അവൻ പോയി വാതിലിൽ മുട്ടി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ നഗ്നനായി നിന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്പിച്ചു ജാമ്യ നിർമ്മിതി രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് പോരെ സോഹൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അത് ആരാന്ന് ഏഴോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളതും പത്ത് വയസ്സുള്ളതും എട്ട് വയസ്സുള്ളതിനൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്ന എന്തിനാ ലൈംഗിക ചുവാട് കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷിക്ക തന്നെ ചെയ്യണം അച്ഛൻ ബ്രദറെ ശിക്ഷിക്കണം അത് രണ്ട് രാജാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം അല്ല ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഈ സെയ്ദ് ബിൻ ഹരിതനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത അയാളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതെന്ത് ലൈംഗിക ചോവാട് ചെയ്തത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രാജ ബ്രദറെ അവിടെ കുട്ടി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മദ്രസ കുട്ടികളെ കംപ്ലൈന്റും അവിടെ അവരുടെ പിതാക്കളും ഒരു മിനിറ്റ് കോടതി എന്താണ് ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നഷ്ടനായിട്ട് നിന്നിട്ട് വേറൊരാളുടെ മകനെ പിടിച്ച് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അത് കോടതിയിൽ കേസ് എത്തിയാൽ കോടതി എന്താ പറയാ എന്താ ചോദിക്ക നീ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്തതെന്നൊന്നല്ല അവനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കും അത്ര തന്നെ അല്ലാണ്ട് അവൻ സമ്മതിക്കോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ സമ്മതിക്കോ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കോടതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് നടത്തി എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനോട് നീ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നും അവിടെ കിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ താങ്കളൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നില്ലേ ജാമ്യ ദുർമിതിയോ അത് ബുഹാരിയിലൊന്നും ഇല്ലേ ുംഹാരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന് പുട്ടി അടിക്കണ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കാറുള്ളൂ ജാമ്യ നിർമ്മിതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഇല്ല എന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല ആ നമുക്ക് ബുഹാരി മുസ്ലിമും മാത്രം നോക്കാറുള്ളൂ രാജ ബ്രദറെ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അല്ല ഇത് ഇത്രയും വലിയ ആദ്യത്താണ് ഇത് സഹിയായ ആദീസാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആദീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിലൊന്നിൽ വരും എങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഷോണി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം നോക്കാം ഇതിപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്നില് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്നിപ്പോ ആ ബാലനും ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ പ്രവാചകനും ഇല്ല ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ആരും എഴുതി വെച്ച കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നല്ല മലപ്പുറത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരം അതിനെ തെളിവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്ക് ഷോണി ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കാം മൂപ്പര് ഖുറാൻ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 
ഏതാ ബ്രദറെ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തേഴല്ലേ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി സെവനോ അപ്പൊ ഇത് വിട്ടു അല്ലെ സോഹാൻ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അല്ല ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് രാജ ബ്രദറൊക്കെ ആരോപണമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനൊന്നും ബുഹാരിയിലും ഖുറാൻ എന്തായാലും ഇല്ല പിന്നെ ബുഹാരിയിലും ഇല്ല അത് ഇതിലും ഇല്ല മുസ്ലിമിലും ഇല്ല ജാമ്യത്തിർമിതി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കാത്ത നിങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുകളോട് തർക്കിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അവർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ വരുമ്പോ ആരാണ് ജാമ്യത്തിർമിതി ഏതൊക്കെ ബുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടേ വരാവൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഉണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് ഈ നാണം കടാനായിട്ട് ഇവിടെ വരല്ലേ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് എന്തായാലും ആ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് ഞാൻ വേണം വായിക്കാം അതിലിവിടെ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല ഷോണി ബ്രദറെ ആ ആയത്ത് തെറ്റിയതാണെങ്കിൽ വേറെ ആയത്ത് പറയാം വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ അല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ വരുന്ന പോയിന്റ് അതിലില്ല പറയാൻ വരുന്ന പോയിന്റ് പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴില് നിങ്ങൾ വായിക്കണോ അതോ ഞാൻ വായിക്കണോ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ അവിടെ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് കാണത്തെളിയിക്കും നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ബ്രദറെ കിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴില് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പോകുന്ന കാര്യം നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ നീ പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്തോ പുള്ളിയുടെ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ ഭാര്യയെ പുള്ളി ഭാര്യയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതല്ല ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോ ദാറ്റ് മീൻസ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും അതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താതെ മുഹമ്മ മനസ്സിലായോ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവിടെ ഇല്ലയോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സോഹൻ ബ്രദറ് എന്നോട് ഷോണിയോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചു ഷോണി മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ അതെങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കണേ ബ്രദറിന് മനസ്സിലായോ ആ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാതെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ സോഹൻ ബ്രദറെ കേൾക്കൂ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത് വേറൊരു ആവശ്യവും ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതായത് ദത്ത് ദത്തുപുത്രന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ പുള്ളി ഭാര്യയാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം 
പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് പുള്ളിയുടെ നീചത്വമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പുള്ളിയുടെ ഭോഗാസക്തിയാണ് അവിടെ മനസ്സിലാവുക വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോ അള്ളാഹു മനസ്സിൽ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നേ അത് താങ്കൾ ഒന്ന് തെളിയിച്ചു തരൂ അല്ല അതിന് അള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തെളിവാവുന്നത് അള്ള ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അള്ള ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ള എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരണത് എങ്ങനെയാ ഇതാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് വലിയ കാര്യമാണോ ചെറിയ കാര്യമാണോ എന്ന് പറയരുത് അതായത് മുഹമ്മദ് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇത്രയും നൂറ്ററുപത് കോടി ജനങ്ങളെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അത് വഹിയായിട്ട് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് വഹിയായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദ് മറച്ചു വെച്ചു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായി എന്തായാലും ഞാൻ വായിക്കാം ആൻഡ് വെൻ യു സെറ്റ് ടു ദ വൺ ഓൺ Uh, when you said to the one on whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah while you conceal within yourself. Okay? That which Allah is to disclose. Allah is to disclose. Allah is to disclose. Muhammad is to disclose. Allah is to disclose. Wait, 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 wait. Now, the people are coming to the same time. Because Allah is to disclose. Allah is to disclose. Muhammad is to disclose. പറയാൻ ആഗ്രഹം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഷോണി ബ്രദറെ എനിക്കിപ്പോ ഷോണി ബ്രദർ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഷോണി ബ്രദറിന്റെ വൈഫിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മളെ പന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നില്ല രണ്ടു പേരുടെയും മനസ്സിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മുഹമ്മദ് മറച്ചു വെച്ചു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ആ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളത് അതിനൊരു മറു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് മറു ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയി ആദ്യം ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ നസറീൻ അന്ന് കുറെ നേരമായിട്ട് ചിരിക്കണ്ടല്ലോ നസറീന്റെ ചിരിയൊക്കെ നിന്നോ അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഖുറാൻ നിയമത്തിൽ ബാധകമല്ലേ ബ്രദറെ അല്ല നിങ്ങൾ അന്നത്തെ അല്ല നമ്മ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നപ്പോ ഖുറാന്റെ നിയമത്തിൽ ബാധകമില്ലല്ലോ അന്നത്തെ നിയമല്ല ഷോണി ബ്രദറെ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന നാട്ടു നടപ്പ് അത്രേ ഉള്ളത് മാറ്റിയത് പുള്ളിയുടെ മകനെ പുള്ളി ഒരു ദത്തുപുത്രനെ എടുത്തിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയതിന് മാറ്റി കണ്ടപ്പോ പുള്ളി പ്രകോപിതനായി പുള്ളിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ സംസാരിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കഥ ഇറക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കഥയല്ലോ ഇതാണ് അവിടെ പോയിന്റ് ഇതാണ് അവിടെ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളയാം അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ തെളിവായിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോണി ബ്രദർ ഇനി അധികം സംസാരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ബ്രദറെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് തെളിയിച്ചോളൂ ഈ ആയത്തിൽ എന്തായാലും അതിനൊരു സാധ്യത ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ മാത്രല്ലോ ഞങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നവർക്കും കൂടി തോന്നണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് മറ്റേ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പിന്നീട് ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് അത് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഖുറാൻ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു എന്തോ വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ആദ്യം മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളത് അത് താങ്കൾ ഇനി വലിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നും വേണ്ട അത് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാവും 
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സോറാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാ മനസ്സിലായി ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് തീർമതി ആരാ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്